zrobiliśmy mury. Były też na Wawelu wieże, prawda? Tak, były wieże. Ta najstarsza, której fragmenty zachowały się w podziemiach, obecnie w piwnicach zamku, pochodzi z przełomu XI i XII wieku. No, nazywana była, to jest taka nazwa rodzajowa stołpem. Obok budowane też były inne, inne wieże, natomiast do naszych czasów to, co turyści mogą zobaczyć, to są na przykład tutaj, gdzie stoimy, fragmenty gotyckie wieży, która nazywa się Jordanką. A skąd ta nazwa? Nazwa pochodzi od nazwiska dwóch wielkorządców krakowskich z początku XVI wieku, bodajże Jana i Mikołaja. Wielkorządca to był taki urząd bardzo ważny, który wprowadził Kazimierz Wielki i wielkorządca zarządzał ogromnymi kompleksami majątków królewskich w dawnym księstwie krakowskim i sandemierskim, czyli można powiedzieć ogólnie w, ma w Małopolsce. No i to była bardzo ważna persona na zamku. Wielkorządcy rezydowali, rezydowali na Wawelu. My zresztą znamy pomieszczenia. Mamy w skrzydle wschodnim sale wielkorządowe, tam gdzie wielkorządcy urzędowali i mieszkali. Natomiast ci dwaj Jordanowie na początku XVI wieku byli wielkorządcami krakowskimi, stąd jest ta nazwa Jordanka. Jordanka jest wykonana też z tego łamanego, łamanego wapienia. Te fragmenty gotyckie no, sięgają 17 metrów. Grubość muru u podstawy to jest około 2,5 metra. Natomiast samo pochodzenie wieży no, sięga połowy wieku XIV. A dlaczego późniejsi władcy Jagiellonowie nie zdecydowali się na usunięcie przecież tej niekompletnej wieży? No, ona niekompletna to jest dzisiaj, prawda? Bo ona jest nadbudowana już w okresie późniejszym, w wieku XVI, natomiast hełm jest jeszcze, jeszcze późniejszy. Natomiast tak starano się rozbudowywać umocnienia, żeby wykorzystywać założenia wcześniejsze. Tam, gdzie konieczna była ich rozbiórka, to oczywiście rozbierano. Natomiast tam, gdzie dało się te budowle wkomponować no, w, nowe, w nowe założenia, no po prostu to wykorzystywano. Wykorzystywano też materiał z rozebranych, z rozebranych starszych fortyfikacji, którego też mamy mnóstwo przykładów na Wawelu, gdzie kamienne ciosy starsze, romańskie były wykorzystywane przy w XVI wieku, czy, czy jeszcze wcześniej w wieku XV do, do wnoszenia nowych, nowych umocnień. Także staram się tutaj postępować no, oszczędnie i rozsądnie. Mamy wieżę wielkorządców i mamy też tu mur biały, który był częścią... Tak, to jest rekonstrukcja, ale na podstawie przebiegu właściwego, właściwego muru, który widać tutaj ten, ten przebieg, to jest mur, który powstał też w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego i łączył Wawel z mura obwarowaniami miejskimi, bo zamek był połączony w jeden system z umocnieniami, z umocnieniami miasta i ten mur prowadził do Bramy Grockiej, która znajdowała się u wylotu ulicy, ulicy Stradomskiej no i prowadziła w kierunku Stradomia i, i Kazimierza. I to była jedyna brama, która wiodła na zamek? Nie, bram było, bram było więcej. W zasadzie ta brama grodka wiodła do miasta tak naprawdę, ale przekroczywszy tą bramę można było dostać się na zamek. Natomiast główna droga, która prowadziła w średniowieczu na zamek, biegła tak jak dzisiaj biegnie, jak jest mur z cegiełkami. Jak mamy bramę herbową, którą wbudował Adolf Szyszko Bokusz w 1921 roku, tam był główny wjazd na, na zamek. To jest bardzo charakterystyczne dla założeń średniowiecznych, że tak starano się prowadzić drogę dojazdową do głównej bramy, aby ona biegła wzdłuż muru, aby no, jak najdłużej móc ostrzeliwać napastników, którzy zbliżali się do, do bramy, żeby byli jak, na jak największej przestrzeni wystawieni na ostrzał. Może zostańmy jeszcze moment tutaj, bo tu zdaje się, że jest bardzo ważna budowla. No ona oczywiście w tej formie, w jakiej jest teraz, nie jest oryginalna, ale należy do najstarszego, zachowanego i widocznego zamku średniowiecznego, jaki był na Wawelu. Tak, tutaj rzeczywiście mamy spiętrzenie kilku gotyckich budowli. 
Po, no najbardziej okazała jest oczywiście kurza stopka, nazywana też kurzą, kurzą nogą. Po lewej stronie widzimy coś, co dzisiaj nazywamy pawilonem gotyckim, a, da, a tak naprawdę on się składa z dwóch wież, wieży Kazimierza Wielkiego i wieży duńskiej, nazwanej tak od króla duńskiego Eryka Pomorskiego, który w 1424 roku był gościem Wawelu na weselu Władysława Jagieły, jego czwartej żony Zofii Holszańskiej. Po drugiej stronie kurzej stopki znajdowała się wieża łokietkowa, a niedaleko niej stykał się z nią w zasadzie ten stołb, o którym mówiliśmy z przełomu XI i XII, XII wieku. No my części z tych budowli, o których teraz mówię, no nie widzimy, one są już widoczne tylko no, na, na planach, można je zobaczyć, no i w podziemiach zachowane są ich, ich relikty. Panie doktorze, znajdujemy się przed basztą o nazwie Złodziejska. Skąd ta nazwa? Nazwa Złodziejska wiąże się z przeznaczeniem tej baszty, bowiem te budowle miały nie tylko funkcję obronną, ale również pełniły rolę więzień. Akurat w tej baszcie zachowały się lochy, w których przetrzymywano różnego typu złodziejaszków. Mamy taki zapis z bodajże z XVI wieku, który mówi, że jest to wieża, kędy złoczyńce sadzają. Sadzali ich. Tak, tam ich sadzali. Tych oczywiście złoczyńców, takich pospolitych złodziejaszków trzymano, trzymano w loku, natomiast jakichś bardziej dostojnych więźniów już trzymano na, w tych pomieszczeniach, które znajdowały się na tych wyższych kondygnacjach. I też długo że opisuje, że Jagiełło po biciu pod, Grunwald, pod Grunwaldem przywiódł do Krakowa ze sobą jeńców krzyżackich. No i też ich tutaj na zamku krakowskim przetrzymywał, być może też w tej, w tej baszcie. Natomiast jeszcze powiem o tej baszcie złodziejskiej to, że proszę zobaczyć, tu widać wyraźnie, że ona składa się z dwóch części. Ta część niższa, kamienna, sięgająca mniej więcej 7 metrów, pochodzi z po, mniej więcej z połowy XIV wieku. I to, o czym mówiliśmy, że Jagiełło wzniósł mury, podwyższył mury Zamku Krakowskiego, to bardzo dobrze tutaj widać, bo ta część ceglana to już jest koniec XIV wieku i to jest właśnie ta inwestycja Jagiełły w podwyższenie, w podwyższenie obwarowań, obwarowań zamkowych. I tutaj widać wyraźnie te, te dwie fazy budowy, znoszenia tej wieży. Ten biały mur, wzdłuż którego idziemy, choć wygląda na średniowieczny, średniowiecznym nie jest, powstał w latach 50. XX wieku w miejscu, gdzie stał niegdyś stary austriacki budynek i o tym mur oparto dzisiejszy budynek numer 8. Natomiast jeżeli będziemy dalej iść, dojdziemy do oryginalnych murów, na których posadowione są XV-wieczne domy. Tutaj po tej stronie zachodniej obwarowań usytuowanych jest kilka domów pochodzących z XV wieku, ale ich ściany oparte są o XIV-wieczne mury. I tutaj widzimy oryginalny XIV-wieczny mur z białego wapienia, dokąd on sięgał, no, który stanowi ścianę tego budynku. 